அனைவருக்கும் மகாராஜாவினுடைய அன்பு வணக்கங்கள் தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டு மொழிகளிலும் வசீகரமிக்க எழுத்துக்களை வசீகரமிக்க கவிதைகளை கொடுத்த எழுத்தாளர் நகுலன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட தில்லை வழி என்கிற கதையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கதையில் இரண்டு கதாபாத்திரங்களை எழுத்தாளர் அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அந்த இரண்டு கதாபாத்திரங்களோட பேரை சொல்லலை அதற்கு பதிலாக ஒரு கதாபாத்திரத்தை அவன் அப்படின்னு இன்னொரு கதாபாத்திரத்தை அவர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த அவன் என்று சொல்லக்கூடிய கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்கனவே அறுபது வயசுக்கு மேலாச்சு அவர் என்று சொல்லக்கூடிய கதாபாத்திரத்திற்கு அவன் என்று சொல்லக்கூடிய கதாபாத்திரத்தில் இருந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசு அதிகம் அதாவது மூத்த தலைமுறை அவருக்கு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலாச்சு இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த கதை கதை இப்படி தொடங்குது அவர் இருக்கக்கூடிய அவர் வசிக்கக்கூடிய அதே தெருவில் தான் அவனும் வசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் தன்னுடைய அறுபதாவது வயசில் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு அங்கே கிடைச்ச பென்ஷன் பணத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இந்த தெருவில் செட்டில் ஆனான் இப்போ இவனுக்கு அறுபத்தெட்டு வயசாச்சு அந்த அறுபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இப்போ இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய டுட்டோரியல் காலேஜில் தான் வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கான் காலையில் ஒம்பதரைக்கு வேலைக்கு போவான் பன்னெண்டரைக்கெல்லாம் வேலை முடிஞ்சிடும் அதற்கப்புறமா அவன் சும்மா தான் இருப்பான் அதுதான் அவனுக்கும் சௌகரியமாக இருந்தது அறுபது வயசுக்கு மேலே நம்ம நிறைய சம்பாரித்து என்ன பண்ண போகிறோம் இதுவே நமக்கு போதுமானதாக இருக்குது அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு இடையில் இடையில் சீசு செல்லப்பா அவர்களால் எழுதப்பட்ட வெள்ளை அப்படிங்கிற கதையையும் வாழ்க்கையில் காதல் அப்படிங்கிற கதையையும் தன்னுடைய மனசில் ஓட்டி ஓட்டி பார்த்துக்குமா அப்படி பார்க்குறதுல அவனுக்கு ஏதோ ஒரு விதமான திருப்தியும் ஏதோ ஒரு விதமான மகிழ்ச்சியும் அவனுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு உண்மைதானே வாழ்க்கையில் தனியாக இருக்கக்கூடிய பலருக்கு இலக்கியம் தானே கை கொடுக்குது அந்த மாதிரி அவனும் தன்னுடைய கதைகளை அல்லது தான் படித்திருக்கக்கூடிய தான் கேள்விப்பட்ட சிறந்த கதைகளை அப்படியே மனசில் ஓட்டி ஓட்டி பார்த்துக்கிறான் என்னதான் இதெல்லாம் இருந்தாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய கசப்பை நீக்கிறதுக்கு அல்லது மறக்கடிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு பிராந்தியினுடைய கசப்பும் கூட கொஞ்சம் தேவைப்பட்டது அப்பப்போ பிராந்தி குடிக்கிற பழக்கமும் அவனுக்கு இருந்திருக்கு ஆனால் இலக்கியம் இந்த பிராந்தி குடிக்கிற பழக்கம் இந்த ரெண்டையும் பின்னாடி தள்ளிட்டு அவரோட உருவம் அவனோட மனசில் அடிக்கடி விஸ்வரூபமாக வந்து வந்து போய்கிட்டே இருந்துச்சு யார் அவர் அப்படின்னா அதே தெருவில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அப்படின்னு வைங்களேன் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி உறவு ஆரம்பித்தது அப்படின்னா அவன் ஒரு நாள் இப்படி தான் டுட்டோரியல் காலேஜுக்கு போயிட்டு திரும்ப வர்றப்போ பெரியவரே தான் பேச ஆரம்பித்தார் கைதட்டி கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டோட அவனும் போய் நிற்கிறான் அப்போ அவர் கேட்குறாரு ஆமாம் பென்ஷன்லாம் வாங்கியாச்சா எவ்வளோ வந்துச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டோன்ன அவன் சொல்கிறான் ஒரு தொகையை சொல்கிறான் அதற்கு அவர் சொல்கிறாரு இவ்வளவு தான் வந்துச்சா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே உனக்கு டிஏ இருக்குன்றது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்படியா அப்படின்னு அவர் கேட்க அவன் கேட்குறான் அப்போ இந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு ஓ அப்போ நீ டிஏவே வாங்கலையா நீ இப்படியே இருந்தாலும் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது நீ வந்து ஒரு சண்டை கோழியாக மாறி அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி போடணும் எனக்கு இந்த பணமெல்லாம் வரலன்னு அப்போ தான் உனக்கு இந்த பணமெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் வழிகாட்டுறாரு அந்த பெரியவர் இதை கேட்டுட்டு சரின்னு ஒன்றுமே சொல்லாமல் அவன் பாட்டுக்கு வீட்டுக்கும் வந்துடுறான் வீட்டுக்கு வந்து அவன் பாட்டுக்கு வீட்டில் இருக்கான் மறுநாள் பெரியவர் அவர் வீட்டுக்கு தேடி வர்றாரு வீடு தேடி வந்து வீட்டுக்குள்ளே வரல ஜன்னல் வழியாக அப்படியே கூப்பிட்டுட்டு ஒரு கைத்தடியோடு வந்தவர் கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாரு சரி நேற்று கடிதம் எழுத சொன்னனே அரசாங்கத்திற்கு எழுதி போட்டையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை எழுதலை அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி அமைதியாக உட்காந்துருக்கான் நீ இப்படியெல்லாம் இருந்தனா உனக்கு பணம் கிடைக்காது வா வா நீ உடனே என் கூட வா அப்படின்னு அவனை அந்த பெரியவர் தன்னோட வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு போய் இவரே கைப்பட இந்த மாதிரி எனக்கு டிஏ வரல இதுக்கு சரியான ஆக்ஷன் எடுங்க அப்படி இப்படின்லாம் கடிதம் எழுதி அதை தபால் பட்டியலையும் சேர்க்கப்படுது இப்படி நாட்கள் போயிட்டுருக்கு இன்னும் ரெண்டு வாரம் கழித்து அந்த பெரியவர் அவரே வீட்டுக்கு அவனுடைய வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்து என்ன கடிதம் எழுதி போட்டது ஏதாவது பதில் வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவன் அவரை ரொம்ப மரியாதையாக வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இப்போ சொல்கிறான் ஆமாம் கடிதம் எழுதி போட்டதில் ஒரு நல்ல பலன் கிடைச்சது அந்த அரசுக்கு அரசுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதத்திலிருந்து அவங்க என்ன பதில் எழுதியிருக்காங்கன்னா எந்த துறையிலேருந்து எனக்கு டிஏ வரணுமோ அந்த துறைக்கு கடிதம் எழுதியாச்சு அப்படின்னு அதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக எனக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அவன் சொன்னோன்னே அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு சரி அந்த துறைக்கு அவன் கடிதம் எழுதிட்டான் சரி தான் ஆனால் அதை நம்ம ஊர்ஜிதப்படுத்தணுமா இல்லையா நிச்சயமாக நீ அந்த அதிகாரியை பார்த்து இந்த மாதிரி கடிதம் வந்துச்சா என்னோட பென்ஷன் பணம் டிஏ பணம் எப்போ மிச்ச பணம் வரும் அப்படிங்கிறத கேட்டு நீ தான் உறுதிப்படுத்திக்கணும்
அதை நம்ம நிச்சயமாக ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்டு அதை நிச்சயமாக நம்ம வாங்கிடணும் ஒருவேளை அப்படி வாங்காமல் விட்டுட்டோம்னா எல்லோருமே அதை மறந்துடுவாங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருக்கிறது தப்புன்னு சொல்லலை ஆனால் இந்த உலகம் ஒரு மாதிரியானது அப்படிங்கிறத நீ நிச்சயமாக புரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அவன் அவரை முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டானா அப்படின்லாம் தெரியல அவரை பார்த்தா என்ன மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா ஒரு நல்ல வேலையில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதற்கப்புறமா தன்னுடைய வயதான காலத்தில் ரிட்டையர்ட் ஆகி இந்த வீட்டில் தனியாக வந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியுது தன்னுடைய மனைவி போனதற்கு அப்புறமா இந்த வீட்டில் அவர் தனியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது குழந்தைகள் இருந்தாலும் மக்களுக்கு தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வர்றப்போ போகிறப்போ பார்த்துக்கிறாரு அல்லது தன்னால் முடிஞ்சதை செய்கிறாரே தவிர அந்த உறவில் பெரிய பிணைப்போடு இல்லாமல் அவர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் தனியாக ஒரு வீடு எடுத்து அப்படியே இருக்கார் இவன் அந்த டுட்டோரியல் காலேஜுக்கு போயிட்டு திரும்ப வர்றப்போ அந்த வீட்டை பார்க்குறான் இப்போது அந்த வீடு இப்போ வெறுமனே பூட்டி கிடக்கு என்னடா அது இப்படி பூட்டி கிடக்கே அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே தோணுது இதற்கு முன்னாடி அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவன் போனப்போ உள்ள பச்சை நிறத்தில் வண்ணம் அடிக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு சாய்வு நாற்காலி போடப்பட்டிருந்தது வெளியிருந்து யாராவது வந்தால் உட்காரதுக்கு சுற்றி சோஃபா போடப்பட்டது அங்கே ஒரு டிவி வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் பார்க்குறான் வீடு பூட்டப்பட்டிருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சோஃபா இல்லை டிவி இல்லை எதுவுமே இல்லை என் கார் கூட இல்லை வெளியே நின்று இருந்த கார் கூட இப்போ அவன் யோசிக்கிறான் இந்த பொருள் மட்டுமா இல்லை ஏன் அவருமே இந்த வீட்டில் இல்லையே அப்படின்னு தனக்குத்தானே சொல்லிக்கிறான் உண்மைதான் இப்போ அந்த பெரியவர் அந்த வீட்டில் இல்லை சரி எங்கே தான் போனார் அப்படின்னு அவன் தனக்குள்ளேயே யோசிச்சுக்கிறான் அவர் உண்மையை சொல்ல போனான் இறந்து போயிட்டார் அப்புறம் அவரை பற்றின ஞாபகங்கள் மட்டும் அவனுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அவன் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இலக்கியங்கள் படிக்கிறான் பிராந்தி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி அவருடைய எண்ணம் அவருட பற்றின நினைவுகள் அவனுடைய மனசில் விஸ்வரூபமாக அப்படியே பெருசு பெருசாக தோன்றி தோன்றி மறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அவரை இவனால் மறக்கவே முடியலை இன்னொரு தடவை அப்படி தான் அந்த பெரியவர் வீட்டிலிருந்து குளிச்சுட்டு அப்படியே கோயிலுக்கு போகிறாரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் கோயிலுக்கு போகும்போதே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணகரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணகரேன்னு கத்திக்கிட்டே போகிறாரு ஊர் மக்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க திரும்பவும் கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வர்றப்பையும் அதே மாதிரி கத்திக்கிட்டே வர்றாரு எப்போவுமே கோயிலுக்கு போனால் இவர் இப்படியே கத்திக்கிட்டே போகிறதும் அதை சொல்லிக்கிட்டே திரும்ப வர்றதும் ஆயிருப்பார் இதை பற்றி ஊரெல்லாம் வேறு வேறு விதமாக அவங்களுக்குள்ளேயே பேசி சிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அவன் அந்த பெரியவர்ட்டையே கேட்டுட்டான் ஏன் இப்படி கத்திக்கிட்டே வரீங்க நீங்கள் அப்படி சொல்லணும்னு நினச்சனா மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கலாம்ல ஏன் இப்படி வெளிப்படையாக எல்லோருக்கும் தெரிகிற மாதிரி இப்படி சத்தம் போட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணகரேன்னு கத்திக்கிட்டே வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இப்படியெல்லாம் கத்துனா அல்லது இப்படியெல்லாம் சொல்கிறதுனால எனக்கு அதி அற்புதமான அனுபவங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய கிடச்சிருக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா என்ன தான் சொல்ல போனாலும் நீ என்னுடைய தலைமுறை இல்லை இல்லை எனக்கு அடுத்த தலைமுறை தானே அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு அப்புறம் இன்னொரு தடவை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவனுடைய வீட்டில் வேலைக்காரி அன்னைக்கு வரலை அந்த சமயமாக பார்த்து வீட்டில் ஒரு சாரை பாம்பு வந்துருச்சு அந்த சாரை பாம்பு அவனுடைய அறையில் இருந்திருக்கு அதை அவன் கவனிக்கவே இல்லை அந்த சமையல் அறைக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போய் பார்க்குறான் சாரை பாம்புனுடைய சத்தத்தோடு அது விசு விசு நெளிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நாளைக்கு சமையல் அறை பக்கம் போகிறதே இல்லை ஏன்னா அந்த சாரை பாம்பை பார்த்து அவன் ரொம்ப பயந்து போயிருந்தான் இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட பெரியவர் சொல்கிறாரு ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடு ஒரு நாக பூஜை பண்ணிடலாம் எல்லாம் போயிடும் ஒன்றும் பயந்துக்காத அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து சொல்கிறாரு நான் இதை சொன்னால் நீ நம்ப மாட்டேன் ஆனால் ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் வேணால் உனக்கு சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவனும் சொல்கிறான் சொல்லுங்கள் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இல்லை நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு தாத்தா இருந்தார் அந்த தாத்தாவுக்கு ஒரு பெரிய சக்தி இருந்தது என்ன சக்தி அப்படின்னா யாராவது பாம்பு கடிச்சு கீழே இறந்து போய் விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள உசுரோட எழுப்பக்கூடிய சக்தி அவருக்கு இருந்தது அப்படி எழுப்புகிற சக்தியை அவர் தன்னுடைய குரு கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டதா எங்கள் கிட்டலாம் சொன்னார் அதை மட்டுமா சொன்னார் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொன்னார் நீ பாம்பு கிடைச்ச யாரோ ஒருத்தரை காப்பாற்றலாம் அப்படி காப்பாற்றுற பட்சத்தில் அந்த பாம்பு கடித்தவங்க பொழைச்சிருவாங்க ஆனால் நீ இறந்து போயிடுவ அப்படின்னு எங்கள் தாத்தா கிட்ட அந்த குரு சொன்னதா அந்த தாத்தா எங்கள் கிட்ட சொல்லி வச்சுருந்தார் நாட்கள் போயிட்டு இருந்து திடீர்னு எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு வயசு பையன் பாம்பு கடித்து இறந்து போயிட்டான் அதை பார்த்து எல்லோரும் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாத சூழலில் இவர் தன்னுடைய கையில் கொஞ்சம் அரிசி அள்ளி அவனுட
கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பையன் ஏதோ படுக்கையில் இருந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி அப்படியே சாதாரணமாக எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டான் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அமைதி ஆகிட்டார் அந்த பெரியவர் ஆகிட்டு திரும்பவும் சொல்கிறாரு ஆனால் என்ன ஒரு வாரம் கழித்து அந்த தாத்தாவும் கூட சேர்ந்து இறந்து போயிட்டார் எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் சொல்லும்போது உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அல்லது உங்களால் நம்ப முடியாது ஆனால் இதெல்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்த நிஜம் அதனால் நீங்கள் நம்புறீங்களா நம்பலையாங்கிறத பற்றிலாம் எனக்கு எந்த யோசனையும் இல்லை அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு இது மாதிரி எத்தனையோ அனுபவங்களை இது மாதிரி எத்தனையோ தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்த விஷயங்களை நிறைய அந்த பெரியவர் அவங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு நாள் சாயங்கால நேரமாக சரி அவரை போய் வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு அவன் போகிறான் அந்த பெரியவருக்கு பதிலாக வேறு சில நபர்கள் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போது அவன் கேட்குறான் எங்கள் பெரியவர் அவரை பார்க்குறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னொன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதா நேற்று ஒரு நண்பர்கிட்ட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தார் உட்காந்துருக்கும்போதே திடீர்னு இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு தலையில் இடி விழுந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா அது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு வருத்தத்தோடு திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அதற்கப்புறமா அங்கே இருந்த பொருட்கள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டுருச்சு வீடு பூட்டப்பட்டுருச்சு ஆனால் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த வீட்டில் இப்போ எதுவுமே இல்லை யாருமே இல்லைன்னு ஆனால் அந்த வீட்டை கடந்து போகிற ஒவ்வொரு முறையும் அந்த வீட்டை பார்க்குறேன் எனக்கு என்னமோ அங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத என்னால் மனசால் நம்ப முடியலை எனக்கு எத்தனையோ அனுபவங்களை சொன்னேன் வானம் மாதிரி விருந்து கிடக்கிற அனுபவங்களை சொன்ன ஏதோ ஒன்று அங்கே உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதோட இந்த கதை முடியுது என்னுடைய அன்பானவர்களே இந்த கதையில் நான் உள்வாங்கி கொண்ட அளவில் ஏன்னா நகலன் மாதிரியான ஒரு பெரும் எழுத்தாளரை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு அதிக வாசிப்பு தேவையோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆனால் இந்த கதையை படித்த அளவிற்கு நான் புரிந்து கொண்ட விதத்தில் இரண்டு விஷயங்களை சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய முந்தைய தலைமுறை மக்கள் தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு எதையாவது ஒரு நன்மையை செய்துவிட வேண்டும் என்று துடித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது முதலாவது விடயம் இரண்டாவது விடயம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய முந்தைய தலைமுறை மக்கள் தன்னுள் எத்தனையோ ரகசியங்களை உண்மை நடப்புகளை அல்லது உண்மை நடப்புகளையும் தன்னுடைய கற்பனையையும் சேர்த்த கதைகளை எத்தனையோ தனக்குள் அடக்கி வைத்து தன்னுடைய எதிர்கால அல்லது அடுத்த சந்தேகதைகளுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்ற இரண்டாவது குறிப்பை நான் உணர்றேன் இப்படிப்பட்ட அருமையான கதையை கொடுத்த எழுத்தாளர் நகுலன் அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி இப்படியாய் ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்